ഹായ് ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യം അമൃതമാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള അവസ്ഥയോ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്ത അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ഫ്രാൻസ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ചൈന റഷ്യ ഈ രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അത് നമുക്ക് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങളാണ് മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്കൽക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഈ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോളനികളിൽ നിന്നോ കോളനികളിലേക്കോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലുകളിലോ കോളനികളുടെ കപ്പലുകളിലോ മാത്രമായിരിക്കണം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമം കോളനികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കമ്പിളി പരുത്തി പുകയില എന്നിവ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റി അയക്കാവൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നിയമപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ വർത്തമാന പത്രകൾ ലഘുലേഖകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മുദ്ര പതിക്കണം കോളനികളിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും താമസ സൗകര്യവും എല്ലാം കോളനികൾ നൽകണം കോളനിയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തേയില ഗ്ലാസ് കടലാസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചുങ്കം നൽകണം ഇതാണ് ആ അഞ്ച് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് കോളനിക്കാർ ഈ സമരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ അമേരിക്കക്കാരെ പോരാടാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ച രണ്ട് ചിന്തകരാണ് ജോൺ ലോക്കും തോമസ് പെയിനും ഇതിൽ തോമസ് പെയിൻ്റെ ലഘുലേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് കോമൺ സെൻസ് എന്ന പേരിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ആദ്യത്തെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളിച്ചു പതിമൂന്ന് കോളനികൾ ജോർജിയ ഒഴികെയുള്ള പ്രതിനിധികൾ അവിടെ സമ്മേളിക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ രണ്ടാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളിച്ചു ജോർജ് വാഷിങ്ടണിനെ സൈനിക തലവനായി അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിന് ചേർന്ന കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസിൽ വെച്ചാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് തോമസ് ജഫേഴ്സനും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ എല്ലാ അമേരിക്കക്കാർക്കും തുല്യ അവകാശവും സമത്വവും നൽകുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്കൻ കോള കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തു അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത് ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി ജോർജ് വാഷിങ്ടണിനെയും നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ ട്രംപാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നോക്കാം അഥവാ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചത് ഒന്ന് പിൽക്കാലത്ത് നടന്ന എല്ലാ സമരങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രചോദനം നൽകാൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന് സാധിച്ചു ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന കൂട്ടുകാരെ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ മെൻ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ ചിന്തകർ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയവർ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയവർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതുമായ ഒരു ഏരിയയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ആഡംബരം നിറഞ്ഞ ജീവിതവും ദൂരത്വവും സാധാരണക്കാരോടുള്ള ചൂഷണവുമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണമായിട്ടുള്ളത് രാജാക്കന്മാർ ലൂയി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഫ്രഞ്ച് കൊട്ടാരം വേഴ്സായ് എന
ഫ്രാൻസ് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലെ സൊസൈറ്റിയെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചതായിരുന്നു ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഇതിൽ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൽ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു സകല നികുതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും കാർ സാധാരണക്കാരുടെ മേൽ തിത എന്ന നികുതി അവർ ചുമത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചി നയിക്കുകയും ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അവർ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരുന്നു രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം കൈവശം വെക്കുകയും ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും സൈനിക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അവരും നികുതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് സാധാരണക്കാരും സാധാരണക്കാരെ കർഷകരും കഴുത്തൊഴിലുകാരും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എഴുത്തുകാരും എല്ലാം ചേർന്നതായിരുന്നു താഴ്ന്ന പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ഇവർ ഭരണകാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും തൈല എന്ന നികുതി ഗവൺമെന്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവർ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം പോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാർ ചിന്തകർ ഫ്രാൻസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു വോൾട്ടെയർ റോസോ മൊണ്ടസ്ക്യൂ യുക്തി ചിന്ത മനുഷ്യത്വം സമത്വം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച വോൾട്ടെയർ പുരോഹിത ചൂഷണത്തെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യനായിട്ടാണ് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ചങ്ങലകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ റോസോ പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണെന്നാണ് വാദിച്ചിരുന്നത് സത്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന മോണ്ടസ്ക്യൂ നീതിന്യായം നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി ഗവൺമെന്റിനെ തിരിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചിരുന്നയാളാണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായിരുന്ന ലൂയി പതിനാറാമൻ ഫ്രാൻസിലെ അസംബ്ലി ഫ്രാൻസിലെ പാർലമെന്റ് ആയിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതനായി പുതിയ നികുതി ചുമത്തുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അവിടെ വെച്ച് പാർലമെന്റിൽ വെച്ച് സാധാരണക്കാർ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് തങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ വോട്ട് വേണമെന്ന് വാദിച്ചു അതിൽ അതിന് രാജാവ് സമ്മതിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവർ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി തൊട്ടടുത്ത ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ അവർ സമ്മേളിക്കുകയും തങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നവരെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാലിന് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഫ്രാൻസിലെ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് ബാസ്റ്റിൽ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അരാജകത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഫ്രാൻസിലെ ജയിൽ തകർത്തു ഇതോടുകൂടി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അഥവാ സ്വാധീനം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ജ വിപ്ലവം മറ്റ് ലോക ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് അമേ ഒന്ന് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രചോദനമാകാൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് സാധിച്ചു മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ദേശീയതയുടെ ആവിർഭവം ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പരമാധികാരം നൽകി മറ്റുള്ള സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായി അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യം എന്നാൽ പ്രദേശമല്ല രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ് എന്ന ആശയവും മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് നെപ്പോളിയനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഫ്രാൻസിലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഫ്രാൻസിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നയാളാണ് നെപ്പോളിയൻ പൊതുവെ ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നെങ്കിലും നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് കർഷകരെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചു പൊതുകടം ഇല്ലാതാക്കാനായി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ പഴയ നിയമങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാക്കി ഗതാഗത പുരോഗതിക്കായി റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് നെപ്പോളിയന്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ എല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയ നെപ്പോളിയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വാട്ടർലോ യുദ്ധത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സഖ്യ സൈന്യങ്ങളോട് പരാജയപ്പെടുകയും അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിലെയും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെയും പ്രധാനപ്പ